हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल गुरु टैलेंट पर हाँ जी मेरा नाम है दीपक निषाद और आज हम चल रहे हैं प्लांट सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए ठीक है ना तो गाइस फॉलो मी तो दोस्तों चलो अब हम एक्चुअली प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है ना तो दोस्तों आ, आप देख लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर ठीक है बड़ा सिंपली बनाया हुआ है ऐसे बना लो यहाँ से कर लो फिर यहाँ से आप बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है आप बना लोगे देखो और इसमें आपको दिख रहा होगा बैक्यूल जो है ना वो काफ़ी बड़ा है ठीक है प्लांट सेल की खासियत है उसमें बैक्यूल काफ़ी बड़ी होती है ठीक है तो हम वन बाई वन अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको लेकिन बहुत ही सिंपल है आप इन ब्लैक पॉइंट्स पर याद रखना तो अभी देखो इनको समझते हैं एक्चुअली हम आते हैं सेल वॉल पर प्लांट सेल में सेल बॉल प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल बॉल प्रेजेंट नहीं होती है ठीक है तो ये एक्चुअली सेल बॉल क्या कर रही है इसका फंक्शन क्या है ये रिजिट होती है एक्चुअली सपोर्ट एंड सेप प्रोवाइड करने के लिए कि जो प्लांट सेल की जो सेप है वो मेंटेन रहे ठीक है और ये किसकी बनी होती है सेलोलोस की बनी होती है सेल बॉल अब आते हैं हम सेल मेम्ब्रेन दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ठीक है तो एक्चुअली इसका वर्क क्या है ये आउटर बाउंड्री जो सेल की होती है ना आउटर बाउंड्री को मेंटेन करती है ठीक है और ये क्या कंट्रोल करती है क्या सेल से बाहर जाना है क्या अदर सेल में जाना है और क्या सेल के अंदर आना है ठीक है एक्चुअली ये मेंटेन करके रखती है सेल मेम्ब्रेन इसके बाद आता है बाद आता है हमारा एक ये देख लीजिए ये पूरा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के ऊपर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं दीज आर टू टाइप्स वन इज द जैसे कि इसके ऊपर अगर आइवोसम प्रेजेंट रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें क्या है राइबोसम प्रेजेंट है मतलब कि उस पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है कई जहां भी राइबोसम प्रेजेंट रहेंगे राइबोसम का फंक्शन होता है प्रोटीन की प्रो, प्रोटीन का प्रोडक्शन करना ठीक है ना तो यहां पर राइबोसम प्रेजेंट है प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये क्या करता है ये ट्रांसफर भी करता है राइबोसोम्स को किसके पास यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ऐसे कि मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके जो प्रोटीन रहेगी तो यहां पर ट्रांसफर कर देगा ठीक है ये किसको दे देगा अपने गोल्जी बॉडी को दे देगा ठीक है तो इसका ये फंक्शन है आ, इसके बाद आता है आप यहाँ आ जाइए न्यूक्लियस पर ठीक है न्यूक्लियस के अंदर देखोगे तो यहाँ है न्यूक्लियोलस है ठीक है न्यूक्लियस क्या होता है एक्चुअली आप पूरी सेल का जो सेंटर हो ना वो सेंटर न्यूक्लियस होता है एक तरीके से हमारी बॉडी में दिमाग हमारा सेंटर है दिस इज द सेंटर ऑफ द सेल ठीक है इसमें क्या क्रोमोसोम बिखरे हुए हैं न्यूक्लियोलस के बाहर एक्चुअली न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है ये राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है ठीक है और राइबोसोम किसकी प्रोडक्शन करते हैं प्रोटीन की बड़ा ईजी है ठीक है और ये न्यूक्लियर पोर होता है ठीक है और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये सराउंड करती है किसको न्यूक्लियस को ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पूरी न्यूक्लियस को सराउंड की हुई होती है और ये भी मेंटेन करती है क्या न्यूक्लियोलस से बाहर जाना है न्यूक्लियस से क्या बाहर जाना है और क्या न्यूक्लियस के अंदर आना है ये डिसाइड करता है न्यूक्लियर आपकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है ये क्रोमोसोम हो गया आपका और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको वन इज आर ई आर सेकेंड इज एस ई आर ये क्या करता है ये प्रोड्यूस करता है लिपिड्स लिपिड्स की प्रोडक्शन कौन करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर ई आर क्या करता है राइबोसोम और राइबोसोम किसकी प्रोडक्शन करता है प्रोटीन की और लिपिड्स की प्रोडक्शन एस ई आर कर रहा है और क्या करता है ये टॉक्सिन जितने भी होते हैं ना उनका ब्रेकडाउन करता है एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है अब आते हैं हम गोल्जी बॉडी पर गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं उसको कई नाम है इसके ठीक है आप गोल्जी बॉडी देख लीजिए ये क्या करता है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंस को एक ऑर्गेनिल से अदर या फिर एक सेल से किसी दूसरी सेल में ठीक है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है मेनली आउटसाइड द सेल जैसे कि प्रोटीन्स को ले लो प्रोटीन्स कहाँ से आ रही थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही थी मैंने एक्चुअली यहाँ बताई दिया अगर यहाँ यहाँ ये स्मूद है एक्चुअली गाइज ये स्मूद है ये बात कर लीजिए आप ठीक है यहां से आया प्रोटीन और इसके पास गया और ये क्या करेगा जहां जरूरत है सेल में वहां ट्रांसपोर्ट कर देगा या फिर आउटसाइड द सेल उस प्रोटीन को ठीक है तो ये होगी गोल्जी बॉडी अब आते हैं हम राइबोसोम पर राइबोसोम का तो मैंने आपको फंक्शन बता ही दिया कुछ साइटोप्लाज्म बिखरे हुए होते हैं कुछ माइटोकॉन्ट्रे में पाए जाते हैं और कुछ आर पर, पर प्रेजेंट होते हैं इनका प्रोडक्ट इनका इनका फंक्शन क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं राइबोसोम ठीक है ये आगे आपके आप लाइसोसोम लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली लाइसोसोम क्या होता है लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं जो डेड ऑर्गेनिल्स हो गए या फिर वेस्ट हो
और इसके ऊपर आता है क्लोरोप्लास्ट दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट अब क्लोरोप्लास्ट में तो आप जानते ही हो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल क्या करता है आप प्लांट को प्लांट को जब भी सनबेज मिलती है तो क्लोरोफिल क्या करता है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है ठीक है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे और आगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है अब आगे आपकी वैक्यूल वैक्यूल मैंने बताया आपको ये काफी बड़ी होती है ठीक है अब ये क्या फंक्शन करती है ये क्या है लार्ज होते हैं और ये क्या स्टोर करके रखते हैं मिनरल हो गए आपका वाटर हो गए आपके सॉल्ट हो गए और आपकी प्रोटीन्स हो गए इनका स्टोरेज करके रखती है आपकी वैक्यूल अब ऊपर आ गई ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल्स है हमारी सेल का ये है पावर हाउस ऑफ द सेल एक्चुअली ये एनर्जी की फॉर्मेशन करता है सेलुलर रेस्पायरेशन आप बोल लो ठीक है तो ये हमारी पावर हाउस ऑफ द सेल होती है अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म ये आपका साइटोप्लाज्म है गाइस ये पूरा आप कुछ दिख रहा होगा दिस इज योर साइटोप्लाज्म पूरा ये 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 पूरा साइटोप्लाज्म एक्चुअली हम कह सकते हैं वी कैन से हमारे सारे के सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए सस्पेंडेड दीज आर सस्पेंडेड इन साइड द साइटोप्लाज्म आपके सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं तो गाइज ये आपके थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारे फंक्शन जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं आप एक बार और देख लीजिए समझ में ना आए तो थोड़ा पॉज करके वीडियो आप रोक रोक के जो मैं बोल रहा हूँ ये बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उनके आगे क्या लिखा हुआ है वो आप पॉज करके देख सकते हो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन और देखो यहाँ सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना इसे दबा दो प्लीज और हो सके तो आपके फ्रेंड्स के पास हमारी वीडियो शेयर करो बाय